హాయ్ ఎవ్రీబడి గుడ్ మార్నింగ్ దిస్ ఈజ్ వెంకటేశ్వర్లు ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రీషియన్ అకాడమీ ఛానల్ మన వీడియోలో మనము జేఎల్ఎం ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కంటిన్యూస్గా వీడియోస్ మరి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతోంది సో ఇవి ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి అభ్యర్థులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి అని నేను చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనము మన వీడియో లోపల మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ సిరీస్ లోపల సిరీస్ నెంబర్ టూలో క్వశ్చన్స్ చూద్దాం తర్వాత నెక్స్ట్ వెంటనే మన వీడియోలో సబ్జెక్టుకు సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పటి వరకు ఎవరైనా కనుక మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఉన్నట్టయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ యూనిట్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్కి యూనిట్ ఏంటి అనేటువంటిది క్వశ్చన్ దీనికి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ కనుక చూసినట్టయితే ఆప్షన్ ఏ ఓమ్ పర్ సెంటీమీటర్ ఆప్షన్ బి ఓమ్స్ ఆప్షన్ సి వేబర్స్ ఆప్షన్ డి ఓమ్ సెంటీమీటర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్లో స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ యొక్క యూనిట్ ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం ఇప్పుడు మనం కనుక చూసినట్టయితే ఈ దీనికి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ లోపల స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ యూనిట్ ఏంటి అంటే ఓమ్ సెంటీమీటర్ ఆప్షన్ డి ఓమ్ సెంటీమీటర్ అనేది స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ యొక్క యూనిట్ సో రెసిస్టెన్స్ యొక్క యూనిట్ మనకు తెలుసు దట్ ఈజ్ ఓమ్స్ స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ని మనము ఏ విధంగా మెజర్ చేస్తాము అంటే ఒక యూనిట్ క్యూబ్ తీసుకొని యూనిట్ క్యూబ్ యొక్క ఆపోజిట్ ఫేసెస్ మధ్య ఉన్నటువంటి రెసిస్టెన్స్ను స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఆ స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ యొక్క యూనిట్స్ మనకి ఓమ్ మీటర్ కానీ ఓమ్ సెంటీమీటర్ కానీ ఓమ్ ఇంచెస్ కానీ ఉండడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ చూద్దాం క్రిచ్ ఆఫ్ కరెంట్ లా ఈజ్ అప్లికేబుల్ ఫర్ సో క్వశ్చన్ ఏంటండి క్రిచ్ ఆఫ్ లాస్లో మనకు రెండు లాస్ ఉండడం జరిగింది క్రిచ్ ఆఫ్ లాలో ఒకటి కరెంటు లా రెండవది వోల్టేజ్ లా అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఏమడుగుతాడు క్రిచ్ ఆఫ్ కరెంటు లాను మనము ఎప్పుడు ఎక్కడ అప్లై చేస్తాము అనేటువంటిది మన క్వశ్చన్ అండి దీనికి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ చూడండి ఆప్షన్ ఏ వచ్చేసి జంక్షన్ నెట్వర్క్ ఆప్షన్ బి వచ్చేసి ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఆప్షన్ సి వచ్చేసి షార్ట్ సర్క్యూట్ ఆప్షన్ డి వచ్చేసి క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ ఈ సర్క్యూట్లలో మనము కరెంటు లాను ఎక్కడ అప్లికేబుల్ చేయడం జరుగుతుంది అనేటువంటి క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ ఆన్సర్ చూడండి మన క్రిచ్ ఆఫ్ లాని కరెంటు లాని ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కడ అప్లికేబుల్ అవుతుందండి జంక్షన్ నెట్వర్క్లో అప్లికేబుల్ చేయడం జరుగుతుంది ఏదైతే సర్క్యూట్స్ ఉంటాయో సర్క్యూట్స్ యొక్క జంక్షన్స్కి మనము క్రిచ్ ఆఫ్ లాని అప్లికేబుల్ చేస్తాం అక్కడ క్రిచ్ ఆఫ్ కరెంటు లాలో ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ ఈక్వల్ టు అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్స్ అంటే జంక్షన్ నెట్వర్క్ లోపల ఉన్నటువంటి నెట్ కరెంట్ ఆల్వేస్ జీరో ఉండడం జరుగుతుంది కాబట్టి క్రిచ్ ఆఫ్ కరెంటు లాను మనం ఎక్కడ అప్లై చేస్తామండి జంక్షన్ నెట్వర్క్ లోపల అప్లై చేస్తాం అదేవిధంగా క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ చూద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ వచ్చేసి ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ మెటీరియల్ విచ్ హ్యాజ్ నియర్లీ జీరో టెంపరేచర్ కోయిఫిసెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ సో మెటీరియల్స్ లిస్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ లిస్ట్ లోపల జీరో టెంపరేచర్ కోయిఫిసెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నటువంటి మెటీరియల్స్ ఏంటి అని అడిగిండు సో మనకు ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రికల్ మెటీరియల్ను టెంపరేచర్ కోయిఫిసెంట్ను బట్టి కనుక డివైడ్ చేస్తే మూడు రకాలుగా డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఒకటి పాజిటివ్ టెంపరేచర్ రెస్ కోయిఫిసెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ రెండవది నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోయిఫిసెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ మూడవది జీరో టెంపరేచర్ కోయిఫిసెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి అయితే మనకు అడిగినటువంటి ఆప్షన్స్ లోపల ఏ అడి ఏ క్వశ్చన్ అడిగిండు జీరో టెంపరేచర్ కోయిఫిసెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ మెటీరియల్ ఏంటి అని క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది సో ఆప్షన్స్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆప్షన్ ఏ కార్బన్ బి ఐరన్ సి మ్యాంగనిన్ డి అల్యూమినియం అని ఇవ్వడం జరిగింది సో చూడండి ఇక్కడ 
కార్బన్ గినుక తీసుకున్నట్టయితే కార్బన్ అనేది మనకి నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఫిసెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ మెటీరియల్ అదేవిధంగా ఐరన్ అండ్ అల్యూమినియం ఇవి పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఫిసెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ మెటీరియల్ అయితే జీరో టెంపరేచర్ కోఫిసెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ మెటీరియల్ ఏది అని గినుక చూసినట్టయితే దట్ ఈజ్ ఏ మ్యాంగనిన్ మ్యాంగనిన్ ఈజ్ ఏ జీరో టెంపరేచర్ కోఫిసెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ మెటీరియల్ ఈ మెటీరియల్స్లో రెండు మెటీరియల్స్ ఉన్నాయండి రెండు మెటీరియల్స్లో ఒకటి మ్యాంగనిన్ రెండవది యురేకా యురేకా గుర్తుపెట్టుకోండి మ్యాంగనిన్ అండ్ యురేకా ఈ రెండు మెటీరియల్స్ మాత్రము ఏంటి అంటే జియర్ జీరో టెంపరేచర్ కోఫిసెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ మెటీరియల్ అంటే టెంపరేచర్ వేరీ అయినప్పుడు వీటి యొక్క రెసిస్టెన్స్ చేంజ్ అవ్వదు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కాన్స్టెంట్గా ఉండడం జరుగుతుంది ఆ మెటీరియల్స్ ఏంటి అంటే ఒకటి యురేకా రెండవది మ్యాంగనిన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ చూద్దాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ ఫర్ సిరీస్ సర్క్యూట్ సిరీస్ సర్క్యూట్స్ లోపల మనకి ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్లలో ఏ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అనేటువంటి క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది మరి స్టేట్మెంట్స్ ఏమిచ్చారు స్టేట్మెంట్స్ని గినక అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మొదటిది వోల్టేజ్ డ్రాప్స్ ఆర్ అడిటివ్ వోల్టేజ్ డ్రాప్స్ ఆర్ అడిటివ్ అంటే అన్ని వోల్టేజ్ డ్రాప్స్ కలుస్తాయి అని చెప్పడం జరిగింది దేంట్ లోపల సిరీస్ సర్క్యూట్స్ లోపల అదేవిధంగా ఆప్షన్ బి వచ్చేసి సేమ్ కరెంట్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఆల్ రెసిస్టర్స్ ఆఫ్ ఎ సర్క్యూట్ సర్క్యూట్లో ఉన్నటువంటి అన్ని రెసిస్టర్లో ఉండా ఒకే విధమైనటువంటి కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అని ఆప్షన్ బిలో చెప్పడం జరిగింది ఆప్షన్ సిలో వచ్చేసి వోల్టేజ్ డ్రాప్స్ ఆర్ అడిటివ్ వోల్టేజ్ డ్రాప్స్ అడిటివ్ కలు కలుపుతాము అంటే టోటల్ వోల్టేజ్ అవుతుంది అని చెప్పారు ఆప్షన్ డి వచ్చేసి ఆల్ ఆఫ్ ద ఎబో అంటే పైన ఉన్న ఇచ్చినటువంటి అన్ని స్టేట్మెంట్స్ కూడా కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్లే అని చెప్పడం జరిగింది అయితే మనము ఆన్సర్ గిట్లా చూసినట్టయితే దీంట్లో పల ఆప్షన్ డి వచ్చేసి ఆల్ ఆఫ్ ది ఎబో ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే సిరీస్ సర్క్యూట్ లోపల కరెంట్ వోల్టేజెస్ అడిటివ్ అవుతాయి కరెంట్ అన్ని అన్ని రెస్టర్ల లోపల సేమ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఎందువల్ల సేమ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అంటే సిరీస్ సర్క్యూట్ కనుక చూసినట్టయితే సిరీస్ సర్క్యూట్ లోపల ఒకే పాత్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒకే రకమైనటువంటి కరెంటు అన్ని రెసిస్టర్స్ లోపల ఫ్లో కావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా సరి అయినటువంటి స్టేట్మెంట్స్ సో ఆప్షన్ డి ఆల్ ఆఫ్ ది ఎబో ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ తర్వాత క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ చూద్దామండి యూనిట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ కోఫిసెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ టెంపరేచర్ కోఫిసెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్కి యూనిట్స్ ఏంటి అని క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి టెంపరేచర్ కోఫిసెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్కు యూనిట్స్ ఏంటి మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ లోపల ఏం ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ఆప్షన్ ఏ వచ్చేసి డిగ్రీస్ ఆప్షన్ బి పర్ డిగ్రీ ఆప్షన్ సి సెల్సియస్ ఆప్షన్ డి పర్ డిగ్రీ సెల్సియస్ సో టెంపరేచర్ కోఫిసెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి అని కనుక చూసినట్టయితే పర్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఆప్షన్ డి పర్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ ఏ మెటీరియల్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ ఏ మెటీరియల్ ఒక మెటీరియల్ యొక్క రెసిస్టివిటీని దేనితో కొలుస్తాము అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ రెసిస్టివిటీకి యూనిట్స్ ఏంటి అని అడగడం జరిగింది సో ఆప్షన్స్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఆప్షన్ ఏ ఓమ్ మీటర్ ఆప్షన్ బి ఓమ్ పర్ మీటర్ ఆప్షన్ సి వోల్ట్ పర్ మీటర్ ఆప్షన్ డి మీటర్ పర్ వోల్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనకి అడిగింది ఏంటిది రెసిస్టివిటీకి యూనిట్స్ సో రెసిస్టివిటీకి యూనిట్ ఏంటండి ఓమ్ మీటర్ ఓమ్ మీటర్ మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్లలో ఆప్షన్ ఏ ఏదైతే ఉందో ఓమ్ మీటర్ అనేది ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ 
voltage across a resistance resistor in parallel circuit parallel circuit lo resistor daggara ante resistor madhye unde etuvanti voltage enta aa voltage across a resistor resistor ki voltage enta untundi ane etuvanti the question deeniki ichina etuvanti options ni manam parishelichinatayite em options ivada jarigindi half of the voltage half of the voltage manam edaithe voltage ichinamo aa voltage ki half voltage untadi resistor daggara ani cheppadam jarugutundi rendavadi total voltage drops equal to the applied voltage so em antunnadu option b lo anni voltage drops edaithe unnado anni voltage drops lo applied voltage ki equal ane etuvandi statement ivadam jarigindi adhe vidhanga option c chusinattaithe same voltage across all resistors same voltage across all resistors so parallel circuit lopala anni resistor la daggara same voltage untadi anedi option c cheppadam jarigindi option d vachesi none ante paina unna vaatillallo edi kaadu anetuvanti option so parallel circuit chusinattaithe mana parallel circuit lopala ichinatuvanti condition lo manaku telusu parallel circuit lo voltage same untadi so voltage across all resistors are the same and that is equal to the applied voltage ante manam ye voltage aithe battery nundi apply chestamo ade voltage manaki parallel lo unnatuvanti circuit lopala resistors daggara apply avutadi ade voltage ni manam chuddam jarugutadi so ikkada manaki option c vachesi right answer ade jlm series mq టూ లోపల నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ వాట్ ఈజ్ ద ఇఫ్ వైర్ ఈజ్ స్ట్రెచ్డ్ టు ఏ డబుల్ డబుల్ ద లెంత్ ద న్యూ రెసిస్టెన్స్ విల్ బీ సో క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్లో ఏమడిగిండు ఒక వైర్ ఉన్నది వైర్ యొక్క లెంత్ డబుల్ అయ్యేటట్టు సాగదీసినాం అంటే ఒక మీటర్ వైర్ మన దగ్గర ఉన్నది అనుకుంటే ఈ మీటర్ వైర్ని ఏం చేసినాం అంటే రెండు మీటర్ల లెంత్ అయ్యేటట్టుగా సాగదీయడం జరిగింది ఆ విధంగా వైర్ను సాగదీసినప్పుడు దాని రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది అనేటువంటిది క్వశ్చన్ ఒకటి టూ టైమ్స్ అంటే రెసిస్టెన్స్ డబుల్ అవుతుంది రెండో క్వశ్చను రెండవ ఆప్షను హాఫ్ టైమ్స్ ఉన్న రెసిస్టెన్స్లో హాఫ్ అవుతుంది ఆప్షన్ సి వచ్చేసి ఫోర్ టైమ్స్ అంటే నాలుగు రెట్లు అవుతుంది ఆప్షన్ డి వచ్చేసి రిమైనింగ్ కానిస్టెంట్స్ అంటే రెసిస్టెన్స్ లోపల ఏ విధమైనటువంటి మార్పు రాదు అదే రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే రెసిస్టెన్స్ ఏ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది లెంత్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అండ్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఒకవేళ లెంత్ డబుల్ అయితే లెంత్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోషనల్లో ఉంటుంది ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోషనల్లో ఉంటుంది మనము లెంత్ సాగదీసినాం కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది డైరెక్ట్లీ ప్రపోషనల్లో ఉంటుంది అదేవిధంగా ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ తగ్గుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా రెసిస్టెన్స్ పెరగడం జరుగుతుంది సో టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ టైమ్స్ రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుందండి ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇది లాజికల్ క్వశ్చను చాలా జాగ్రత్తగా చూస్ చేసి ఆన్సర్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది సో లాస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ లోపల కండిషన్స్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి రెసిస్టెన్స్ దాని యొక్క లెంత్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోషనల్లోనూ అండ్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోషనల్లో ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్ లోపల లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి డబుల్ అవుతుంది ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ అయింది కాబట్టి మళ్ళీ డబుల్ అవుతుంది అంటే ఫోర్ టైమ్స్ రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మనము క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్ చూద్దామండి ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ మెటీరియల్ విచ్ హ్యాజ్ నియర్లీ జీరో టెంపరేచర్ కోఇఫిసెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ మెటీరియల్ సో ఇది ఇంత ముందు అడిగినటువంటి క్వశ్చనే బట్ క్వశ్చన్ లోపల ఆప్షన్స్ మారవడం జరిగింది జీరో టెంపరేచర్ కోఇఫిసెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ మెటీరియల్ ఏంటి ఆప్షన్స్ కనుక చూసినట్టయితే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏ వచ్చేసి యురేకా సెకండ్ గోల్డ్ ఆప్షన్ బి వచ్చేసి అల్యూమినియం ఆప్షన్ సి వచ్చేసి కార్బన్ సో ఇంతకుముందే నేను ఈ ఈ క్వశ్చన్లో చెప్పడం జరిగింది జీరో టెంపరేచర్ కోఇఫిసెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ యురేకా అని 
ఇదే గోల్డ్ అల్యూమినియం కనుక చూసినట్టయితే ఇవి రెండు పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఫిసెంట్ రెసిడెన్స్ ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ ఆప్షన్ డి కార్బన్ వచ్చేసి నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఫిసెంట్ రెసిడెన్స్ ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ సో ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్ ఏ యురేకా ఈజ్ ఏ రైట్ ఆన్సర్ సో ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ను చూస్తూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఉన్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి అదేవిధంగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసే వాళ్ళకి తర్వాత టెక్నికల్ ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి ఈ ఛానల్ ఈ వీడియోని మీకు ఫార్వర్డ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి కూడా మీరు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు థ్యాంక్ వెరీ మచ్